ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ നദികളെ പ്രധാനമായും ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും ഉപദ്വീപീയ നദികളെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയൻ നദികൾ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഹിമാലയൻ നദികളുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനം ഉത്തരപർവ്വത മേഖല ഹിമാലയൻ നദികളിൽ പ്രധാനമായും സിന്ധു നദിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം വിശദമായി പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് സിന്ധു നദി സിന്ധു നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവറിനടുത്തുള്ള ബോഗാർച്ചു ഗ്ലേസിയർ സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൂരം എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ സിന്ധു നദിയുടെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിച്ച സ്വീഡിഷ് പര്യവേഷകനാണ് സ്വൻ ഹെഡിൻ സിന്ധു എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിനർത്ഥം സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ നദി എന്നാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി സിന്ധു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗിരി ഗന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദിയും സിന്ധു ആണ് പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ടർബേല ഡാം സിന്ധു സരസ്വതി ഛലം ബിയാസ് ചിനാബ് സത്ലജ് രവി എന്നിവ ചേർന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സപ്തസിന്ധു എന്നാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഏഴ് പുണ്യ നദികളും ഈ സപ്തസിന്ധു ആണ് സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ നങ്ക പർവ്വതത്തിനടുത്ത് വെച്ചാണ് മോഹൻ ജദാരോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം സിന്ധു നദീതീരം പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി സിന്ധു പാകിസ്ഥാന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സിന്ധു പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ നദി സിന്ധു പഞ്ചനദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് സിന്ധുവിന്റെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഛലം ചിനാബ് രവി ബിയാസ് സത്ലജ് ഇന്ത്യയിൽ സിന്ധു നദി കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന സ്ഥലം ലഡാക്ക് സിന്ധു നദി ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണം ലേ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള നദി സിന്ധു പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി സിന്ധു അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദിയും സിന്ധു സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് കറാച്ചിയിൽ വച്ച് സിന്ധു നദീജല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ധു നദീജല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തികൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാൻ സിന്ധു നദീജല കരാറിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് ലോക ബാങ്ക് സിന്ധു നദീജല കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് ഏതൊക്കെ നദിയിലെ ജലത്തിനാണ് അവകാശമുള്ളത് സത്ലജ് ബിയാസ് രവി പാകിസ്ഥാന് അവകാശമുള്ളത് സിന്ധു ചലം ചിനാബ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ബിയാസ് സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദിയും ബിയാസ് ആണ് ബിയാസിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം റോക്ടാങ് ചുരത്തിൽ നിന്നാണ് രവി ബിയാസ് നദീജല ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് പോങ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയും ബിയാസ് ആണ് തിബറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ ഏക പോഷക നദി സത്ലജ് ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നദി സത്ലജ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദി സത്ലജ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി സത്ലജ് സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഒഴുകുന്ന നദി സത്ലജ് സത്ലജിനെ യമുന നദിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ പദ്ധതി സത്ലജ് യമുന എയ്റ്റ് ലിങ്ക് കനാൽ സിന്ധു നദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് ചിനാബ് ചിനാബ് നദിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡാം ബഗ്ലിഹാർ ഡാം ജമ്മു കാശ്മീർ ദുൽഹസ്തി പവർ പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചിനാബ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ കേന്ദ്രമായ ഹാരപ്പ നിലനിന്നിരുന്ന നദീതീരം രവി നൂർ ജഹാന്റെയും ജഹാംഗീറിന്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം രവി ലാഹോറിന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രവി രവി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു മലയിൽ നിന്ന് തെയിൻ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രവി നദിയിലാണ് കാശ്മീരിലെ ഊളാർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി ചലം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗർ ചലം നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഉറി പവർ പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചലം നദിയിലാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചലമാണ് മഹാനായ അലക്സാണ്ടറും പോറസ് രാജാവും തമ്മില
കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചലമാണ് റിമോ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ഷോക് നദി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നദിയായ സിന്ധുവും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും 